Selanjutnya tanggapi aksi protes kader PDI Perjuangan yang buang puluhan kantong sampah di depan kantornya. Wali kota Depok tegaskan akan menginvestigasi dan mencari pelaku. Buang sampah di kantor wali kota sendiri disebut sebagai aksi protes warga yang tak tahu lagi buang sampah di mana usai TPA overload dan kembali ditutup. Puluhan kantong sampah yang dibuang kader PDI Perjuangan di depan kantor wali kota Depok, Jawa Barat dibersihkan. Merespon aksi ini pemerintah kota mengakui bahwa memang dalam kondisi darurat sampah. Pemkot Ungkap sudah pula melaporkannya ke Kementerian Lingkungan Hidup sejak dua tahun lalu. Namun kota Depok baru mendapat bantuan mesin pengolahan sampah untuk TPA Cipayung tahun ini. Dan mesin baru bisa dioperasikan tahun depan. Sementara terkait aksi pembuangan sampah oleh kader PDI Perjuangan ini, Wali Kota klaim bakal menginvestigasi. Kita akan investigasi kalau memang ini adalah bukan tan, bukannya uh, bukan sampah pribadi dia, sampah sampah warga yang dikumpulkan, lalu pelakunya itu satu atau dua orang, ini bisa delik provokator. Hmm, jangan sampai ini terjadi dan kita saya minta diselidiki ini siapa yang melakukan, bagaimana dia melakukan dan ini sampah milik siapa. Minggu siang dengan tiga pick up, puluhan kader PDI Perjuangan membuang puluhan kantong sampah di area depan kantor wali kota Depok. Aksi wujud protes di picu TPA Cipayung yang over kapasitas masih ditutup. Dan sebabkan sampah warga menumpuk tak terangkut. Kami cek TPS, tempat pembuangan sementara, penuhnya luar biasa. Padahal sampah berserakan begini hampir di berbagai sudut kota Depok. Maka mau di mana kami buang ini? Sampah yang telah kami bereskan, dari lingkungan warga mau kami buang ke mana? Maka kami hari ini kami mau titipkan sampah ini ke pemerintah kota. Kami ada ke balik kota. Ya, jangan cuma lingkungan warga yang kotor. Coba kalau kantor balik kota kotor, kayak apa rasanya? TPA Cipayung kembali ditutup setelah longsor lagi. Over kapasitas, tempat pembuangan akhir sampah Cipayung sudah longsor dan bermasalah berkali-kali. Damar Pamungkas melaporkan untuk Net.